ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് കോർഡിനേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ദർ ആർ സം കെമിക്കൽസ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഇൻ അവർ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ന്യൂറോൺസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വി നീഡ് ദ കോർഡിനേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെർട്ടൻ കെമിക്കൽസ് ആസ് ദ ഹോർമോൺസ് അതാണ് ആ ചാ ആ ഒരു ഹോർമോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടും അതേപോലെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റഡ് ബൈ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ദർ ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഇൻ അവർ ബോഡി ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഹോർമോണൽ സിസ്റ്റം ഓർ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ദർ ഈസ് അനദർ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷനും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനിൽ ദ മെസ്സേജസ് വിൽ ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് ദിസ് മെസ്സേജസ് വിച്ച് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂറോൺ അല്ലേ ന്യൂറോണിന്റെ ന്യൂറോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എങ്ങനെയാ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ആയിട്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് ലീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഡിയം ചാനൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ടുവേർഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ഫോർ ദ ഡിപ്ലറൈസേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂറോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര സമയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആക്സോണിന്റെ ആക്സോപ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കും ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് സെക്കൻഡേ തുറന്നിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നെർവ് കണ്ടാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ലിവിങ് ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഈസ് ദർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓരോ സെൽസിലേക്കും നെർവ് ഇന്റർവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഓരോ സെല്ലിനും നെർവായിട്ട് ഓരോ സെല്ലിനും നെർവായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഷുഡ് ബി സം അഡീഷണൽ കോർഡിനേഷൻ മെക്കാനിസം ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷന്റെ കേസിൽ ദ കെമിക്കൽ വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എ മെസ്സഞ്ചർ ദ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചർ ഹോർമോൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്കാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുക ഈ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുന്ന ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചർ അത് ബ്ലഡ് വെസൽ വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സെൽ ഇൻ അവർ ബോഡി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പാസിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ടിഷ്യൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓരോ ലിവിങ് സെല്ലിനും എന്ത് വേണം ഓക്സിജനും വേണം ന്യൂട്രിയൻസും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഓരോ സെല്ലുമായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡിനകത്തേക്ക് കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോർമോൺസിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സെല്ലിലേക്കും എത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ആ ഹോർമോൺസിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഓർഗനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്ററിൽ തന്നെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനിൽ അതൊരു ഷോർട്ട് ലിവിങ് പ്രോസസ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷനിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന്
hormones hormones in the case lanage it will be secreted directly into blood stream blood stream through which it passes through different blood capillaries and it reaches to its target site adu adin etti cherende aa site like etti cheri aa target site le adinu vende or receptor protein adine receive cheyan vende or receptor protein irikkunnund valare specific aayite hormone poi aa receptor le poi bind cheyan chey okay excuse me So here, a particular receptor le poi binde in order, they can do the action in that particular target cell. A target cell le lalinge target tissue le, adine correct aita function chey ambe tu. Okay, now we will see what is this chemical messenger. Thamule chemical messenger enda na parne the hormone alle. Hormone is the chemical messenger here. The hormone actually this term it was coined by the scientist E H Starling. E H Starling the parne the scientist ana. आदम अगर टेम को अल फस्ट डिस्कवर हॉर्मोण ऐसा फस्ट डिस्कवर्ड हॉर्मोण इट वास् इट सीट फस्ट डिस्कवर्ड हॉर्मोण इट सीटिंग एंड दीटिंग इट सीक्रेटेड फ्रम डिडिन रीजियन नमें स्मो इंटस्टाइन स्टार्टिंग रीजियन डिडिन रीजियन सीक्रेट सीक्रेट ई सीक्रेट फंगशन ए नमें स्टमकी एच एस एल प्रड्यूस अल ई एच एस एल प्रड्यूस इफ इट ईस एंटरी इन सैड द डिडिन रीजियन इमीडियटी The duodenum will be stimulated for the secretion of this secretin hormone, and this will stimulate the production of pancreatic bicarbonate as well as pancreatic juice as well as the secretion as bile from liver. Liver in our bile na secrete ei pika. Adar bolle pancreas in our bicarbonate na secrete ei pika. Ida kena secrete na function no arayna. Ita apada ida ana namukka first discover ei darla hormone. Niya secrete ne pati ita namude elementary ke. अलग ना सेक्रेटेड ना हार्मोन्स ने पढ़ाई बो ने पढ़ने रहा। so here now you just understand the chemical messenger what we are talking about that is nothing but the hormone and that hormone it will help in chemical coordination and integration and this hormone it was coined by the scientist E H Starling and it was first discovered the first sorry it was first discovered hormone was secretin secretin is a hormone secreted from duodenum that will help in uh, stimulating pancreas for the secretion of bicarbonate as well as liver for the secretion of bile idine our duodenum region in the secretin secrete cheyapadunnathu nammada stomach ilulla hcl paduka duodenum region like enter cheyumbana there it has to uh, create a an alkaline condition or alkaline condition undakanam small intestine la bayangara acid aitulla hydrochloric acid duodenathilekku poi kanjina that is harmful to our body alle appo adu olivaakan vendiittu adine neutralize cheyida alkaline condition kondu varan vendiittana pancreas inna bicarbonate um liver inna bile okka secrete cheyyanadu oru uddesham okay appo adine okka secrete cheyipikkana hormone aanu secrete nu parayana okay now we will see The definition of this hormone. Hormone the definition and that we shall have. Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. While there is a certain amount of intercellular messenger, it produces a non-nutrient chemical. I am in the hormone world. So, while there is a certain hormones secreted, and it is an intercellular messenger. That is, one cell in the other cell like a message is coded to another. कैमिकल आच ए नोण न्यूट्रिय अब डिसोसियेट ए टी पी एनर्जी पेटी अस्पिशन एंटर कैमिकल को हॉर्मोण अब हॉर्मोण कैमिकल को आ कमिकल वन चल प्रोटीन आवाम चल पेप्टाइड मोलिकूल आवाम चल स्टीरोड लाइक लिपिड मोलिकूल आवा कटो नाव यु आर गोई टू सी दिस् हॉर्मोण इट ईस प्रड्यूस्ड बै विच टाइप ऑफ ग्लान ग्लान पल तर अमेर बॉडी ग्लान मूं तर सो द ग्लान विच प्रड्यूस हॉर्मोण दट ईस एंडोक्रैन ग्लान अब नमुक ग्लान एंडोक्रैन ग्लान क्लासीफाइम ग्लान क्लासीफाइम ग्लान ईसो प्रसन्ट ओके मूं तरह ग्लान एंडोक्रैन ग्लान द ग्लान विच डू नोट हाव एनी डक्ट अक्टूल डक्ट ग्लान एंडोक्रैन ग्लान 
ductless glands and endocrine glands. This is the secretion and the hormones. That is why we have to say hormones are the chemical which is produced, which is secreted into bloodstream. We have to say that we have to secrete in the target organ. We have to say that we have to transport the blood to the blood. That is the blood capillaries that pass the same time. Target cell is the same. Blood capillaries are diffuse. That is the receptor protein. That is the target cell. So here, this is ductless glands, endocrine glands are ductless glands. And exocrine glands are with the duct. That is the duct of the glands. Exocrine gland is the same. Example, enzyme secreting glands. Enzyme secreting glands are exocrine glands. In another example, see here, in the stomach, HCL is produced or in the stomach, pepsinogen is produced. So here, stomach in the ulli le thannya the produce another, stomach in the ulli le ke thannya varanam, alle? Stomach in the ulli le ke thannya varanam, inge bloodstream le ke produce hitha adhu, nammada body le throughout na rakka. HCL me te nammada body kode throughout na rakka, inda ipo, alla um burn aipo, alla alla and destroy aipo. So, for that, they have to release to their target site, because of that, this gland should have duct. Adhu unde enne, a gland in duct in daavana. The next one is heterocrine gland. Heterocrine gland, it will do the function of both exocrine and endocrine. Exo and endocrine function will be done. Example for this is pancreas. If they have some additional secretion from this other than endocrine secretion, that is also included in heterocrine gland. So, we have ovarian testis. Exocrine gland is an example of ovarian testis. So, here, endocrine gland is the hormone secreting glands. And exocrine glands are the glands with the duct which secrete enzyme. Heterocrine glands are the exocrine and endocrine. Both functions will be done. Example, best example is pancreas. Pancreas and case like a normal okay, like pancreas it will secrete many pancreatic enzymes as well as they produce a certain pancreatic hormones like insulin and glucagon. Insulin and glucagon are in the secretion and it also here heterocrine gland, exocrine gland and endocrine gland that you should remember. Now we will see which are the different types of endocrine glands present in our body. नम्बर वरनु हार्मोन्स इट इस हाईली स्पेसिफिक आणे अदी बोले दन्ने अदो ओरु नवरे न्यूरॉन्स ने बोले अत्रा पैटर्न अदिंडे एक्साइटेशन अलग या अदिंडे मैसेज ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न न स्टॉप ही इला इट इस शॉर्ट लिव्ड इट विल बी डिग्रेडेड आफ्टर देयर यूज इट विल बी डिग्रेडेड through the bile and urine. Urine and bile and urine eliminate the type. This is the different glands in our body. We will see. This is the same body. We have a different glands. We have a diagram in our textbook. We have a diagram in our textbook. So here we can see hypothalamus. That is the master gland. This is the major controlling part of the glands. That is all glands that control. Master control center of endocrine gland is hypothalamus. Control center of endocrine glands, glands is called as hypothalamus. Hypothalamus, it is, it is the basal part of diencephalon. In the diencephalon, we call it the thalamus, epithalamus, hypothalamus together we will call as diencephalon. Thalamus, epithalamus, hypothalamus diencephalon nu varena ainatha hypothalamus nu varena ettom thaale aayittu kaanunnathu adhaayathu diencephalon inde ettom thaale aayittu kaanunna aanu hypothalamus nu varena ini thalamus endana nammal padichittund already neural control and coordination thile four by coordination le a four brain de region le nammal parnittunde thalamus is the major coordinating center of the four brain nalla nammal padichittulle adhe pole epithalamus is nothing but where the pineal stalk is present Pineal gland is in the region of epithalamus. That is the hypothalamus which is the major controlling center of this endocrine gland. Next gland it is pineal gland. Hypothalamus is the epithalamus in the pineal gland. Then we can see hypothalamus it will be connected to another gland that is the endocrine gland, pituitary gland. Okay. A pituitary gland, hypothalamus, is a direct connection. So, here, 
പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ആ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഹൈപ്പോതലാമസും പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡും പറയുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഓവറോൾ പിക്ചർ ആണ് തരുന്നത് സോ ഹിയോ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് hypophysis and we can see after this in the throat region there is two glands that is thyroid gland and parathyroid gland thyroid gland nu parayna nammude neck region il kaanuna or butterfly shaped gland aanu thyroid gland nu parayna ee thyroid gland inde back vashathe rendu pair parathyroid gland kaanan pattu okay so the next one it is thyroid and parathyroid gland nammude chest region il just a region le uh, till the puberty we can see there is a gland which is very active that is thymus gland thymus gland it is present in the chest region pinne next gland it is a heterocrine gland appo itrayum parney itrayum glands endocrine glands aanu ta ini end endocrine glands we will see pancreas it is a heterocrine gland pan pancreas nu parayna abdominal region le kaanunnaanu adine exocrine endocrine function inde kaaranam adu enzyme ഹോർമോണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്രേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേലെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്ക്രേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേലെ കാണുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ നെക്സ്റ്റ് കിഡ്നി കിഡ്നി ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ സെക്രീറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോർമോൺ എറിത്രോപോയിറ്റിൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ സ്റ്റഡി ആഫ്റ്റർ വേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ ദ ഗൊണാഡ്സ് വിച്ച് വിൽ സെക്രീറ്റ് ദ ഹോർമോൺസ് ആസ് ടെസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഓവറി ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും ഓവറിൽ നിന്നും എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ സെക്രീ സെർട്ടൻ ഹോർമോൺസ് ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചില ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലിവർ ഇറ്റ് വിൽ സെക്രീറ്റ് ദ ഹോർമോൺ പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കുറെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് മേജർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അതിന്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ലിവർ കിഡ്നി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഹാർട്ട് ദീസ് ഓൾ ഓൾസോ വിൽ സെക്രീറ്റ് ദ ഹോർമോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓവറി ടെസ്റ്റിസ് ഓവറിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റിസും ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഓവറിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓവം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്പമും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഹെട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയാ അതേപോലെ തന്നെ ചില അഡീഷണൽ ഫ്ലൂയിഡ്സും അവിടെ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഹെട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയാ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നല്ല പറയാ ഓവറിയൻ ടെസ്റ്റിസ് അത് ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എന്നാ ഈ മേജർ ഗ്ലാൻസ് അതായത് മേജർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ദെൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ടൈമസ് then uh, pancreas is there adrenal gland is there these all uh, will be like uh, gonads these all uh, are originated from different germ layers and the different germ layers nu varna namakarya during the development of an embryo it will be having three different germ layers as ectoderm mesoderm and endoderm right ee oro layer ee nanu ee oro gland undakittilla so it is very important this used to ask in the examination you just note it down see here the origin of endocrine gland we can classify into three one is ectoderm dermal another one is mesodermal origin and another one is endodermal origin okay ectodermally originated glands are hypothalamus pituitary adrenal medulla these three are formed from the ectodermal layer mesodermal layer from where adrenal cortex ovary and testis like gonads and we can see the thymus gland is also formed from the mesodermal origin okay endodermal glands are thyroid parathyroid and pancreas thyroid parathyroid and pancreas 
ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഓരോ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെയും ആ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒറിജിൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എക്ടോഡർമൽ ഒറിജിനും മീസോഡർമൽ ഒറിജിനും ആൻഡ് എൻഡോഡർമൽ ഒറിജിൻ ഈ എക്ടോഡർമൽ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എക്ടോഡർമി എന്നുണ്ടായതാ നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ നെർവ് കോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ എക്ടോഡേർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അവിടെ നെർവ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ന്യൂറോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ന്യൂറോൺസ് ആണ് അത് ഫോർ ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ പിറ്റൂട്രിയിലെ ഉള്ളത് എന്താ മേജർലി ന്യൂറോൺസ് ആണ് കാരണം എന്താ അതും പിറ്റൂട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് അഡ്രിനൽ മെഡുല ഈ അഡ്രിനൽ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രിനൽ മെഡുല ന്യൂറോൺസ് ആണ് അതും എവിടുന്നാണ് ഹെക്ടോഡർമലിൻ ഒറിജിൻ മീസോഡർമൽ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് അതായത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ പുറം ഭാഗം മീസോഡർമൽ അതായത് മിഡിൽ ലെയർ എന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗൊണാച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ മീസോഡേം ആൻഡ് ഹൈമസ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ മീസോഡ് ആൻഡ് എൻ എൻഡോഡർമൽ ഒറിജിൻ ദാറ്റ് ഈസ് തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പാൻക്രിയാസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ഒറിജിനെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഈസിയാണ് ന്യൂറോണിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് എക്ടോഡർമൽ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ മീസോഡർമൽ എന്ന് പറയുന്ന അഡിനൽ കോർട്ടക്സും ഗുണാടും തൈമസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം എൻഡോഡർമൽ ഇറ്റ് ഈസ് തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ആൻഡ് പാൻക്രിയാസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാലേ ഈ അഡിനൽ മെഡുല പുറത്തെ ലയറിൽ നിന്നും അഡിനൽ കോർട്ടക്സ് അകത്തെ ലയറിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ അഡിനൽ മെഡുല എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഉൾഭാഗമാണ് അത് പുറത്ത് എക്ടോഡർമി എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ പുറം ഭാഗമാണ് അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അതായത് എക്ടോഡോമിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ മീസോഡോമി എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് അഡ്രിനൽ മെഡുല ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം മീസോഡോം ആൻഡ് അഡ്രിനൽ മെഡുല ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഹെക്ടോഡോം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്ലാൻഡിനെയും അതിൻ്റെ സെക്രീഷനും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് വി വിൽ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഓക്ക